അധ്യായം എട്ട് അൽ അൻഫാൽ മദീനയിൽ അവതരിച്ചത് ഈ അധ്യായത്തിലെ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നീ സൂക്തങ്ങളിൽ യുദ്ധാർജിത സ്വത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അധ്യായനാമം ഇപ്രകാരമായത് നബിയെ നിന്നോടവർ യുദ്ധത്തിൽ നേടിയ സ്വത്തുക്കളെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്നു പറയുക യുദ്ധത്തിൽ നേടിയ സ്വത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനുമുള്ളതാകുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നന്നാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹുവെപ്പറ്റി പറയപ്പെട്ടാൽ ഹൃദയങ്ങൾ പേടിച്ച് നടുങ്ങുകയും അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ മേൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ നമസ്കാരം മുറപോലെ നിർവഹിക്കുകയും നാം നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവർ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ പല പദവികളുണ്ട് പാപമോചനവും ഉദാരമായ ഉപജീവനവുമുണ്ട് വിശ്വാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിരിക്കെ തന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ന്യായമായ കാര്യത്തിന് നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നിന്നെ പുറത്തിറക്കിയത് പോലെ തന്നെയാണിത് ന്യായമായ കാര്യത്തിൽ അത് വ്യക്തമായതിനു ശേഷം അവർ നിന്നോട് തർക്കിക്കുകയായിരുന്നു അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ മരണത്തിലേക്ക് അവർ നയിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ രണ്ടു സംഘങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അധീനമാകുമെന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന സന്ദർഭം ഓർക്കുക ആയുധബലമില്ലാത്ത സംഘം നിങ്ങൾക്കധീനമാകണമെന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ കൊതിച്ചിരുന്നത് അള്ളാഹുവാകട്ടെ തന്റെ കൽപ്പനകൾ മുഖേന സത്യം പുലർത്തി കാണിക്കുവാനും സത്യനിഷേധികളുടെ മുരട് മുറിച്ചു കളയുവാനും ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് സത്യത്തെ സത്യമായി പുലർത്തേണ്ടതിനും അസത്യത്തെ ഫലശൂന്യമാക്കി തീർക്കേണ്ടതിനുമത്രേ അത് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് അതെത്ര അനിഷ്ടകരമായാലും ശരി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് സഹായം തേടിയിരുന്ന സന്ദർഭം ഓർക്കുക തുടരെ തുടരെയായി ആയിരം മലക്കുകളെ അയച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതാണ് എന്ന് 
അവൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയായിക്കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയും മാത്രമാണ് അള്ളാഹു അത് ഏർപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നല്ലാതെ യാതൊരു സഹായവും ഇല്ല തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു അള്ളാഹു തന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള മനഃശാന്തിയുമായി നിങ്ങളെ നിദ്രാമയക്കം കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരുന്ന സന്ദർഭം ഓർക്കുക നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിശാചിന്റെ ദുർബോധനം നീക്കിക്കളയുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്ക് കെട്ടുറപ്പ് നൽകുന്നതിനും പാദങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടി അവൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ആകാശത്തു നിന്ന് വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു തന്നിരുന്ന സന്ദർഭവും ഓർക്കുക നിന്റെ രക്ഷിതാവ് മലക്കുകൾക്ക് ബോധനം നൽകിയിരുന്ന സന്ദർഭം ഓർക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അതിനാൽ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക സത്യനിഷേധികളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഭയം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ കഴുത്തുകൾക്കുമീതെ നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കൊള്ളുക അവരുടെ വിരലുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യുക അവർ അള്ളാഹുവോടും അവന്റെ ദൂതനോടും എതിർത്തു നിന്നതിന്റെ ഫലമത്രേ അത് വല്ലവനും അള്ളാഹുവേയും അവന്റെ ദൂതനെയും എതിർക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അതാ അതു നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊള്ളുക സത്യനിഷേധികൾക്ക് തന്നെയാണ് നരകശിക്ഷ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യനിഷേധികൾ പടയണിയായി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടരുത് യുദ്ധതന്ത്രത്തിനായി സ്ഥാനം മാറുന്നതിനോ സ്വന്തം സംഘത്തോടൊപ്പം ചേരുന്നതിനോ അല്ലാതെ അന്ന് അവരിൽ നിന്ന് അഥവാ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വല്ലവനും പിന്തിരിഞ്ഞ് കളയുന്ന പക്ഷം അവൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കോപത്തിനു പാത്രമായിരിക്കുന്നതും അവന്റെ സങ്കേതം നരകമായിരിക്കുന്നതുമാണ് ചെന്നുചേരാൻ കൊള്ളരുതാത്ത സ്ഥലമത്രേ അത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവാണ് അവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് നബിയെ നീ എറിഞ്ഞ സമയത്ത് നീ എറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല പക്ഷേ 
അള്ളാഹുവാണ് എറിഞ്ഞത് തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഗുണകരമായ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് അതാണ് കാര്യം സത്യനിഷേധികളുടെ തന്ത്രത്തെ അള്ളാഹു ബലഹീനമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതുമാണ് സത്യനിഷേധികളെ നിങ്ങൾ വിജയമായിരുന്നു തേടിയിരുന്നതെങ്കിൽ ആ വിജയം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിരമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്കുത്തമം നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ നാമും ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സംഘം എത്ര എണ്ണക്കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുകയേ ഇല്ല അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക സത്യസന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ട് തിരിഞ്ഞു കളയരുത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും യാതൊന്നും കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവരെ പോലെ നിങ്ങളാകരുത് തീർച്ചയായും ജന്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും മോശമായവർ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കാത്ത ഊമകളും ബധിരന്മാരുമാകുന്നു അവരിൽ വല്ല നന്മയുമുള്ളതായി അള്ളാഹു അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ അവൻ കേൾപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അവരെ അവൻ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവർ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു കളയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഉത്തരം നൽകുക മനുഷ്യനും അവന്റെ മനസ്സിനും ഇടയിൽ അള്ളാഹു മറയിടുന്നതാണ് എന്നും അവങ്കലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഒരു പരീക്ഷണം അഥവാ ശിക്ഷ വരുന്നത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക അത് ബാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അക്രമികൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ബലഹീനരായി കെണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കുറച്ചു പേർ മാത്രമായിരുന്ന സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ റാഞ്ചിയെടുത്ത് കളയുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്രയം നൽകുകയും അവന്റെ സഹായം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിൻബലം നൽകുകയും വിശിഷ്ട വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനം നൽകുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടി 
സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവോടും റസൂലിനോടും വഞ്ചന കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വഞ്ചന കാണിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളും നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളും ഒരു പരീക്ഷണമാണെന്നും അള്ളാഹുവിങ്കലാണ് മഹത്തായ പ്രതിഫലമുള്ളതെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സത്യവും അസത്യവും വിവേചിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് അവൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരികയും അവൻ നിങ്ങളുടെ തിന്മകൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും നിങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹു മഹത്തായ അനുഗ്രഹമുള്ളവനാകുന്നു നിന്നെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിനക്കെതിരായി സത്യനിഷേധികൾ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന സന്ദർഭം ഓർക്കുക അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു അള്ളാഹുവും തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവാണ് തനന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവരിൽ മെച്ചപ്പെട്ടവൻ നമ്മുടെ വചനങ്ങൾ അവർക്ക് ഓതി കേൾപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളും പറയുമായിരുന്നു ഇത് പൂർവികന്മാരുടെ പഴങ്കഥകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവെ ഇതു നിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള സത്യമാണെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആകാശത്തു നിന്ന് കല്ല് വർഷിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യുക എന്ന് അവർ അഥവാ അവിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭവും ഓർക്കുക എന്നാൽ നീ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതല്ല അവർ പാപമോചനം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതല്ല അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് എന്ത് അർഹതയാണുള്ളത് അവരാകട്ടെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ രക്ഷാധികാരികളല്ല താനും ഭയഭക്തിയുള്ളവരല്ലാതെ അതിന്റെ രക്ഷാധികാരികളാകാവുന്നതല്ല പക്ഷേ അവരിൽ അധിക പേരും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ആ ഭവനത്തിന്റെ അഥവാ കഴബയുടെ അടുക്കൽ അവർ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ചൂളം വിളിയും കൈകൊട്ടലുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾ സത്യനിഷേധം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത് നിമിത്തം 
ശിക്ഷ ആസ്വദിച്ചു കൊള്ളുക തീർച്ചയായും സത്യനിഷേധികൾ തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അത്ര അവർ അത് ചെലവഴിക്കും പിന്നീട് അതവർക്ക് ഖേദത്തിന് കാരണമായിത്തീരും അനന്തരം അവർ കീഴടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും സത്യനിഷേധികൾ നരകത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹു നല്ലതിൽ നിന്ന് ചീത്തയെ വേർതിരിക്കാൻ ചീത്തയെ ഒന്നിനുമേൽ മറ്റൊന്നായി ഒന്നിച്ചു കൂമ്പാരമാക്കി നരകത്തിലിടാനും വേണ്ടി അത്ര അത് അക്കൂട്ടർ തന്നെയാണ് നഷ്ടം പറ്റിയവർ സത്യനിഷേധികളോട് അവർ വിരമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ മുമ്പ് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് നീ പറയുക ഇനി അവർ നിഷേധത്തിലേക്കു തന്നെ മടങ്ങുകയാണെങ്കിലോ പൂർവികന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നടപടി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ കുഴപ്പം ഇല്ലാതാവുകയും മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാകുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ഇനി അവർ വിരമിക്കുന്ന പക്ഷം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു കണ്ടറിയുന്നവനാണ് എന്നാൽ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് കളയുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരിയെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എത്രയോ നല്ല രക്ഷാധികാരി എത്രയോ നല്ല സഹായി നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ നേടിയെടുത്ത ഏതൊരു വസ്തുവിൽ നിന്നും അതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും റസൂലിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും അനാഥകൾക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപോക്കന്മാർക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവിൻ അള്ളാഹുവിലും സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ അഥവാ ആ രണ്ടു സംഘങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിയ ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ ദാസന്റെ മേൽ നാം അവതരിപ്പിച്ചതിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഏതൊരു കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു നിങ്ങൾ താഴ്വരയിൽ മദീനയോട് അടുത്ത ഭാഗത്തും അവർ അകന്ന ഭാഗത്തും സാർത്ഥവാഹക സംഘം നിങ്ങളെക്കാൾ താഴെയുമായിരുന്ന സന്ദർഭം ഓർക്കുക നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പോരിന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ നിശ്ചയം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഭിന്നിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു നിർവഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് 
അതായത് നശിച്ചവർ വ്യക്തമായ തെളിവ് കണ്ടുകൊണ്ട് നശിക്കാനും ജീവിച്ചവർ വ്യക്തമായ തെളിവ് കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും വേണ്ടി തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാകുന്നു ശത്രുക്കളെ അള്ളാഹു നിനക്ക് നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കുറച്ചു പേർ മാത്രമായി കാണിച്ചു തന്നിരുന്ന സന്ദർഭം ഓർക്കുക നിനക്ക് അവരെ അധികമായി കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം ക്ഷയിക്കുകയും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു രക്ഷിച്ചു തീർച്ചയായും അവൻ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളത് അറിയുന്നവനാകുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അവൻ കുറച്ചു മാത്രമായി കാണിക്കുകയും അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങളെ എണ്ണം കുറച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭം ഓർക്കുക നടക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയത്ര അത് അള്ളാഹുവിങ്കലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഒരു സൈന്യ സംഘത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അള്ളാഹുവെ അധികമായി ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വിജയം പ്രാപിച്ചേക്കാം അള്ളാഹുവെയും അവന്റെ ദൂതനെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകരുത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യക്ഷയം നേരിടുകയും നിങ്ങളുടെ വീര്യം നശിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ക്ഷമാശീലരുടെ കൂടെയാകുന്നു ഗർവോടുകൂടിയും ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടിയും തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവരെപ്പോലെ നിങ്ങളാകരുത് അള്ളാഹു അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു ഇന്ന് ജനങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരും തന്നെയില്ല തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിശാജ് അവർക്ക് അവരുടെ ചെയ്തികൾ ഭംഗിയായി തോന്നിച്ച സന്ദർഭവും ഓർക്കുക അങ്ങനെ ആ രണ്ടു സംഘങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എനിക്കു നിങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കാണാത്ത പലതും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ അള്ളാഹുവെ ഭയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനത്ര എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പിശാജ് പിന്മാറിക്കളഞ്ഞു ഈ കൂട്ടരെ അവരുടെ മതവിശ്വാസം വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് കപടവിശ്വാസികളും മനസ്സിൽ രോഗമുള്ളവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭമത്രേ അത് വല്ലവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും 
അള്ളാഹു പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു സത്യനിഷേധികളുടെ മുഖങ്ങളിലും പിൻവശങ്ങളിലും അടിച്ചുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ അവരെ മരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭം നീ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ മലക്കുകൾ അവരോട് പറയും ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയുടെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ കൈകൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു വെച്ചത് നിമിത്തമത്രേ അത് അള്ളാഹു അടിമകളോട് ഒട്ടും അനീതി കാണിക്കുന്നവനല്ല എന്നതിനാലും ഫിർ അവന്റെ ആളുകളുടെയും അവരുടെ മുമ്പുള്ളവരുടെയും സമ്പ്രദായം പോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ അവർ നിഷേധിക്കുകയും അപ്പോൾ അവരുടെ പാപങ്ങൾ കാരണമായി അള്ളാഹു അവരെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ശക്തനും കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനുമാണ് ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് താൻ ചെയ്തു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം അവരുടെ സ്വന്തം നിലപാടിൽ അവർ മാറ്റം വരുത്തുന്നതുവരെ അള്ളാഹു മാറ്റിക്കളയുന്നതല്ല എന്നതുകൊണ്ടത്രേ അത് അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് എന്നതുകൊണ്ടും ഫിർ അവന്റെ ആളുകളുടെയും അവരുടെ മുമ്പുള്ളവരുടെയും സമ്പ്രദായം പോലെ തന്നെ അവർ അവരുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയും അപ്പോൾ അവരുടെ പാപങ്ങൾ കാരണമായി നാം അവരെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഫിർ അവന്റെ ആളുകളെ നാം മുക്കി നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ എല്ലാവരും അക്രമികളായിരുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ സത്യനിഷേധികളാകുന്നു ആകയാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല അവരിൽ ഒരു വിഭാഗവുമായി നീ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് ഓരോ തവണയും തങ്ങളുടെ കരാർ അവർ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുന്നുമില്ല അതിനാൽ നീ അവരെ യുദ്ധത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവർ കേൾപ്പിക്കുന്ന നാശം അവരുടെ പിന്നിൽ വരുന്നവരെയും കൂടി തിരിച്ചോടിക്കും വിധമാക്കുക അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം വല്ല ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വഞ്ചനയുണ്ടാകുമെന്ന് നീ ഭയപ്പെടുന്ന പക്ഷം തത്തുല്യമായി നീ അവരിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു വഞ്ചകന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾ തങ്ങൾ അതിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ധരിച്ചു പോകരുത് തീർച്ചയായും അവർക്ക് അള്ളാഹുവെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല ും 
الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ശക്തിയും കെട്ടിനിർത്തിയ കുതിരകളെയും നിങ്ങൾ ഒരുക്കുക അത് മുഖേന അള്ളാഹുവിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശത്രുവേയും അവർക്ക് പുറമെ നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരും അള്ളാഹു അറിയുന്നവരുമായ മറ്റു ചിലരെയും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തു ചെലവഴിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കതിന്റെ പൂർണമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും നിങ്ങളോട് അനീതി കാണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല ഇനി അവർ സമാധാനത്തിലേക്ക് ചായ്വ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീയും അതിലേക്ക് ചായ്വ് കാണിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും അവനാണ് എല്ലാം കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഇനി അവർ നിന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും നിനക്ക് അള്ളാഹു മതി അവനാണ് അവന്റെ സഹായം മുഖേനയും വിശ്വാസികൾ മുഖേനയും നിനക്ക് പിൻബലം നൽകിയവൻ ആ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ അവൻ ഇണക്കി ചേർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവൻ നീ ചെലവഴിച്ചാൽ പോലും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇണക്കി ചേർക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു അവരെ തമ്മിൽ ഇണക്കി ചേർത്തിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അവൻ പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു നബിയെ നിനക്കും നിന്നെ പിൻപറ്റിയ വിശ്വാസികൾക്കും അള്ളാഹു തന്നെ മതി നബിയെ നീ വിശ്വാസികളെ യുദ്ധത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ക്ഷമാശീലരായ ഇരുപത് പേരുണ്ടായിരുന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് പേരെ അവർക്ക് ജയിച്ചടക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നാൽ സത്യനിഷേധികളിൽ നിന്ന് ആയിരം പേരെ അവർക്ക് ജയിച്ചടക്കാവുന്നതാണ് അവർ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് എന്നതുകൊണ്ടത്ര അത് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഭാരം കുറച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ബലഹീനതയുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ക്ഷമാശീലരായ നൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നാൽ അവർക്ക് ഇരുന്നൂറ് പേരെ ജയിച്ചടക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരം പേരുണ്ടായിരുന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം രണ്ടായിരം പേരെ അവർക്ക് ജയിച്ചടക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു ക്ഷമാശീലരോടൊപ്പമാകുന്നു ഒരു പ്രവാചകനും ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കി നാട്ടിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ യുദ്ധത്തടവുകാരുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ഇഹലോകത്തെ ക്ഷണികമായ നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവാകട്ടെ പരലോകത്തെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അള്ളാഹു പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു 
അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള നിശ്ചയം മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വാങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ വമ്പിച്ച ശിക്ഷ ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തതിൽ നിന്ന് അനുവദനീയവും ഉത്തമവുമായത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക അള്ളാഹുവെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു നബിയെ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള യുദ്ധത്തടവുകാരോട് നീ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വല്ല നന്മയുമുള്ളതായി അള്ളാഹു അറിയുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് മേടിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയും നിങ്ങൾക്ക് അവൻ പൊറത്തു തരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു ഇനി നിന്നെ വഞ്ചിക്കാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുമ്പ് അവർ അള്ളാഹുവോടും വഞ്ചന കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാകുന്നു തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുകയും സ്വദേശം വെടിഞ്ഞു പോകുകയും തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളും ശരീരങ്ങളും കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തവരും അവർക്ക് അഭയം നൽകുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തവരും അന്യോന്യം ഉറ്റമിത്രങ്ങളാകുന്നു വിശ്വസിക്കുകയും എന്നാൽ സ്വദേശം വെടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവരോട് അവർ സ്വദേശം വെടിഞ്ഞു പോരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംരക്ഷണ ബാധ്യതയുമില്ല ഇനി മതകാര്യത്തിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ സഹായം തേടുകയാണെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന ജനതക്കെതിരെ നിങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടറിയുന്നവനാകുന്നു സത്യനിഷേധികളും അന്യോന്യം മിത്രങ്ങളാകുന്നു ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ കുഴപ്പവും വലിയ നാശവും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്വദേശം വെടിഞ്ഞു പോകുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തവരും അവർക്ക് അഭയം നൽകുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തവരും തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾ അവർക്ക് പാപമോചനവും മാന്യമായ ഉപജീവനവും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം 
വിശ്വസിക്കുകയും സ്വദേശം വെടിയുകയും നിങ്ങളോടൊപ്പം സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തവരും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്നാൽ രക്തബന്ധമുള്ളവർ അള്ളാഹുവിന്റെ രേഖയിൽ അഥവാ നിയമത്തിൽ അന്യോന്യം കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരാകുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏത് കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും അറിവുള്ളവനാകുന്നു